Welcome back sa ating FA page na free reviewer is managed by Leonelin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonelin. Now, dito naman tayo sa number series, sa mismong actual na exam, as in maraming number series. Mga siguro na sa 10 item yung mga number series na yan. So, ngayon, meron tayong mga 5 na ewan ko ba kung familiar ba sa inyo itong mga number series na ito. Ito ay sinisend lang sa ating mga followers uh, pinupost din yung iba sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Now, bago nyo makita yung mismong detalyeng solusyon natin o yung mga patterns nito, mas magandang isolve nyo muna para ma-practice nyo tapos tingnan natin kung pariho ba tayo ng sagot. When it comes to number series, and by the way, para sa mga esodyante, magkaiba yung number series at number sequence, Pero kung magtitake kayo ng civil service exam, wala na mapagkakaiba niyan. Basta ang importante, makuha natin kung ano yung hinahanap dyan. Kapag mga ganito, ang hinahanap lang naman, ang hahanapin lang naman natin ay yung pattern. So, paano ba hanapin yung pattern? Practice lang ng practice para mas madaling mahanap yung mismong pattern. Now, we have... Number one, iwan ko kung familiar ba sa inyo ito sa mga nagtitake ng civil service exam. At lumabas daw ito dati. Kung sa choices, lahat yan ay merong times 10, tapos yung exponent ay 3. Nasa given, lahat ay merong 10 na may exponent na 3. So, wala na tayong problema dyan. Ang i-focus lang natin ay yung mismong nandito yung 3.4, 3.6, 3.8, at itong 4.0 or 4. So, anong nakikita niyong pattern dito? Mag-add lang tayo ng 0.2. So, lahat ng yan ay nag-add lang tayo ng 0.2. Mampano ba malalaman kung nag-add lang tayo ng 0.2 dito? Kunin lang natin yung mismong difference. Bali, 3.6 minus 3.4 and that is 0.2. So, nag-add tayo ng 0.2 dito sa 3.4 para maging 3.6. At ganun din ang gagawin natin dito. Kunin lang natin ang difference. Now, since nag-add lang tayo ng 0 0.2, 0 0.2, so ito na yung pattern, yung 0.2 na yan. So, ganun din ang i-add natin sa 4. Itong 4 sa lahat ng mga nalilito kung paano mag-add ng mga decimal, i-align lang natin yung decimal. So, dito yung point 2. 0 plus 2 and this is 2. Ang decimal, i-align lang natin yan. Kopyahin sa baba. And then, itong si 4, i-drop lang natin yan. Kaya 4.2. So, ang sagot dito ay yung 4.2. Tapos, huwag niyong kalimutan yung 10 na may exponent na 3. So, nasaan ba yan? At yan ay nasa letter B. Next, number 2. Now, ano naman kaya yung pattern na meron dito? Unang-una, isa sa way sa paghahanap ng pattern ay tingnan natin yung mismong difference kung may makuha ba tayong pattern dyan. Ang difference dito ay 0.2. So, since 1.5 yan nagiging 1.3, so mag-minus tayo ng 0.2. So, minus 0.2. Next, ito naman. Paanong naging 1.26? So, ito ay 1.3. Kunin natin yung difference. Minus 1.26. So, paano mag-minus? Lagyan natin ng 0 dyan. Si 0 minus 6, kulang siya. So, mag tayo dito sa 3. Ang 3 magiging 2. So, 0 magiging 10. 10 minus 6 and this is 4. 2 minus 2 and that is 0. Tapos, kopyahin yung decimal sa baba. So, therefore, that is 0 0.04. So, ang difference dito ay 0 0.04. Bali, nag-minus tayo ng 0 0.04 dyan sa 1.3. Kaya, naging 1.26. Next, kunin ulit natin ang difference dyan. Dahan-dahanin lang natin kasi baka meron sa inyo na nalilito kung paano ba kunin yung difference dito. So, ganito lang ay to pala to. Ganito lang yan siya. Mag-minus tayo. 
So again, 0 yan siya. Mag-carry tayo dito sa 6. Sa 6 magiging 5. So this is 10. 10 minus 2 and this is 8. 5 minus 5, 0. 2 minus 2 equals 0. I-align lang yung decimal. Kaya this is 0 0.008. So mag-minus tayo ng 0 0.008 dito sa 1.26. Now, yung pattern na nandito ay 0 0.2, 0 0.04, 0 0.008. Paano ba yan? Paano naging 0.4? So, bali, nag-multiply lang tayo ng, nag-multiply tayo ng 0.2. So, itong negative 0.2, i-multiply natin sa 0.2, that will give us negative or minus 0.04. So, ganun din ang gagawin natin dito. Times 0.2. Pattern. So, ang gagawin natin ay i-multiply yan ng 0.2, itong 0 0.008. 0 0.008 times 0.2, this will give us 0 0.0016. So, yan yung i-minus natin dito. So, i-minus natin 1.25. 2 minus yung 0016. So, yung decimal i-align natin sa baba. So, ito ay 0. So, mag tayo dito sa 2. Magiging 1 na lang yan siya. Then, ito ay 10 minus 6 and this is 4. So, this is 0. 1 minus 1 is equal 0. So, i-bring down lang itong si 25 at itong si 1. So, hanapin lang ito sa choices. Itong 1.2504 at yan ay nasa letter A. Next, number 3. Itong si number 3, nagawa na natin ito ng tutorial video dati. Na-upload na natin ito. Pero, anyway. Ang sa choices, lahat yan ay parihong 8.1. Ang tanong na lang na yung minumultiply natin ng 10, ilan kaya yung mismong exponent? So ngayon, ang tanong ay kung ano naman kaya ang pattern na meron dito. Unahin natin itong 1 times 10 na may exponent na 5. Paano naging 3, itong 3 times 10 na may exponent na 6? Yan ay i-multiply natin sa 30. So kung i-multiply natin sa 30, 1 times 3 and that is 3. Tapos, i-multiply natin sa 10. I-count mo yung mga numbers of zeros. Isa lang naman yung 0 sa 30. So, yan yung i-add natin dito sa 5, sa exponent na 5. So, therefore, this is 6. Next, itong si 3 times 3. 10 na may exponent na 6, i-multiply natin sa 300. Ito na yung mga patterns. 3 times 3 and that is 9. Tapos, yung 10, yung exponent natin, meron ulit tayong dalawang 0 dyan. So, i-count na natin yan. From 6 na exponent, now may dalawang 0. So, therefore, this is 8 ang exponent. So, di ba ito yung 9 times 10 na may exponent na 8. Next, yung 9 na i-multiply natin sa 10 na may exponent na 8, i-multiply natin sa 3,000. 9 times 3 and this is 27. I-multiply natin sa 10. Ilan na yung mga, may, mayroon tayong tatlong mga zeros dyan. So, yan yung i-add natin sa 8. 8 plus 3 and that is 11. Now, ang nandito ay 2.7 na may exponent na 12. Itong 27 times 10 na may exponent na 11 ay pariho lang yan. Kung itong 27 gawin natin 2.7, i-multiply natin sa 10. Now, yung exponent na 11, dagdagan na natin ng isa. Kasi nga, nag-move tayo ng decimal dyan. So, dagdagan na natin ng isa. Pariho lang din yan siya equal pa rin yung dalawa na ito. Now, ngayon, para makuha natin yung tamang sagot, nakikita nyo yung pattern, i-multiply sa 30, next 300, next 3,000. 
So, therefore, ito ay i-multiply natin sa 30,000. So, ang next sa 3,000 ay 30,000. So, this is 2.7 times 10 ang exponent na 12. Tapos, i-multiply natin sa uh, 30,000. 2.7 times 3 and that is 8.1. I-multiply natin sa 10 na may exponent na i-count natin yung mga zeros dito. Merong apat na zeros. So, 4 na zeros plus itong 12 na exponent, that will give us 16. So, therefore, yung mismong exponent ay 16. Nasaan yan? Choice letter C. Mas maganda rin siguro panoorin nyo yung previous natin video regarding dito kasi iba din yung pagkapaliwanag natin doon. Pero pariho lang yung pattern. Number 4. So, lumabas din ito dati. Yung mga numbers lang napapansin nyo, 25, 16, 9, 4. Para klaro sa inyo yung pattern, itong si 2 million... 500,000, gawin natin 25 na i-multiply sa 10 na may exponent na i-count natin yung mga zeros. Kung ilang zeros ba to 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 din, din yung exponent dyan. So, pareho lang yan yung 25 times 10 na may exponent na 5. Pareho lang yan sa 2,500,000. Yung next ay... We have 16 times 10 na may exponent na 4. Tapos yung 9,000, gawin natin 9 na multiply natin sa 10. Ilang zeros dito? 1, 2, 3. So this is 3. Ang next naman ay si 4 times 10 na may exponent na 2. Para klaro yung pattern. Si 25, 16, 9 at 4. Ito ay kung i-square root natin yan lahat, this will give us 5. Bali yan 5 squared. Ito ay... 4 squared, this is 3 squared, and this is 2 squared. Therefore, ang hinahanap natin ay itong ang 1 squared, that means 1 lang din naman yan siya. Now, i-multiply natin yung doon tayo sa mga exponents sa 10. So, we have 5 ang nandito. Next, 4, 3, 2. Therefore, ang exponent dito ay, sulat na lang natin dito, 10, 1 times 10 na may exponent na 1. Again, 5, 4, 3, 2. So, exponent niya ay 1. So, ito ay 1 times 10 na may exponent na 1. Therefore, ito ay equal lang din sa 10. At yan ay nasa letter C. Next, number 5. So, I hope itong number 5, madali na lang sa inyo. Nag-move lang ng decimal. Si 1,000 nagiging 100, nagiging 10, nagiging 1. Ang tanong kung ano yung next dito. So, ano kaya ang pattern na meron dito? Sa 1,000, nandyan yung decimal. I-rewrite natin. Si 1,000, nandito yung decimal. Kung i-move na natin ang decimal dyan, so i-drop na natin si uh, 0, kaya 100 na yan siya. So, ngayon, i-move ulit natin isang move lang ng decimal dito sa kabila. So, magiging 10 na lang yan siya. Next, i-move naman natin once dito sa kabila. Yung 0, so magiging 1 na lang din yan siya. 1 na lang. Next, mag-move ulit tayo ng decimal dito sa kabila. So, therefore, ang hinahanap natin dito ay Point one. Naglagay lang tayo ng zero before sa decimal para klaro yung decimal sa kitna ba. So, this is point one. Ang point one dito ay itong letter C. Paalala lang, when it comes to mathematics, ito mga ganito, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Kung paano natin hinanap yung mga patterns dito. Thank you and God bless.